ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ല നെട്ടി ബബിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല കിട്ടിയിലും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കേക്കാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ വേഗം തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേക്കിലോട്ട് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ അളന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഈ ഒരു കപ്പ് മൈദയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് മാറ്റണം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആ ഒരളവ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ബൂസ്റ്റ് കേക്ക് ഒന്നും പറയാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പോടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ബൂസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തോട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ ബൗൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കേണ്ട നാല് മുട്ടിയും ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നാല് മുട്ടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു യെല്ലോ കളർ പോയിട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഈ ഒരു കളറായി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മൾ മുട്ടയിലോട്ട് നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പതിഞ്ഞ് വന്ന മുട്ട താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ആവുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രെയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയാത്തത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഏറ്റവും വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശാണിത് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ മിൽക്ക് മേടില്ലേ അതും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്സുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എല്ലാതും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പീനട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്നട്ടും ബദാമും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചൊന്ന് വെറ്റ് ച
ആ ഒരു ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചുറ്റിലും ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ് ഇതേപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ ചെറിയതും വലതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോ ബബിൾസ് പോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബൂസ്റ്റിൻ്റെ പൊടി ഒന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ ബബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്നും കൂടെ ഒരു ബബിൾസ് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബബിൾസ് എടുത്ത് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫുള്ള് ഡെക്കറേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡറൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയത് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാനിതിവിടെ കുറച്ചു നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കിഡ്ഡിലൻ ബബിൾസ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലിടോട്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്